subscribe sana katika channel yangu ya YouTube na tumai sote mwazima leo nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kufungua Google account katika kompyuta yako e, tayari hapa nipo katika kompyuta yangu na vitu ambavyo unahitajika kuwa navyo ni kuwa uwe na access ya internet na pia uwe na browser katika hiyo kompyuta yako na browser katika kompyuta ni kitu ambacho hakikosekani kwa sababu ukikosa browser ambazo ume download kama vile Chrome na Firefox ama na hizo nyingine basi lazima itakuwemo hii Microsoft Edge kama ni mtumiaji wa Windows kwa hiyo nitakuonesha njia ya kwenda kufungua Google account kupitia katika hii Microsoft Edge na baadaye kama muda utaruhusu nitakupitisha katika hii Google Chrome kama ni mtumiaji wa Google Chrome jinsi gani eh, kwa urahisi unaweza kufungua Google account kupitia Chrome yako. So tayari mimi nipo katika eh, browser yangu ya Microsoft Edge natumia browser hii kwa sababu kuna baadhi ya watu hawatakuwa na eh, browser hizi za Chrome, Firefox na hizo nyingine katika kompyuta zao bado pengine hawaku download. Kwa hiyo natumia huku ili kuwarahisishia na wale waweze kufungua Google account na baadaye kuweza kwenda kudownload hizo browser nyingine na kuingiza tu hizo Google account zao ambazo tayari wameshafungua huku. So ukishafika katika hiyo browser yako kama unavyoona hapa nipo katika browser yangu hapa utakuja kusearch google.com. So utakuja katika search bar yako utaandika google.com baada ya kuandika hivyo click enter kuweza kusearch utaletewa hapa itafunguka google.com hapa kama unavyoona na yangu hii hapa imekuja katika lugha ya Kiswahili e, huku juu upande wa kulia mwa mkono wangu unakuta kuna neno limeandikwa ingia hili ni neno la Kiswahili sasa labda tuweke kwa Kiingereza maana watu wengi wameshazoea kutumia e, hivyo vifaa vyao kwa Kiingereza kwa hiyo tusije tukazungana kwa ku change lugha mtakuja hapa Mwona hapa kumeandikwa English Ta click hapa then automatic google yangu tayari imesheza kubadilika lugha na imekuwa lugha ya Kiingereza kwa tutakwenda hivi kwa Kiingereza lakini sio lazima kubadilisha lugha unaweza kufuata hizi step tu vitu ni hivyo hivyo kwa huku juu naona button sasa hivi nasomeka kama ni sign in na ndivyo ambavyo tumezoea wengi wetu so nita click hapa katika hii sign in kwa ajili ya kwenda kufungua hiyo google account na mimi sina Google account. Kwa nita click sign in. Baada ya kuclick sign in itakuja itafunguka hapa kama unavyoona. Nipo na e, Google account yangu hapa lakini situmii kwa sasa. Kwa hiyo nahitaji ufungua nyingine. So nitakuja katika hii use another account. Umeona? Kwa sababu mimi nahitaji ufungua nyingine nitakuja katika use another account. Nikiclick hapa nitaletwa hapa. Lakini kama wewe huna account yoyote hujia kufungua Google account hautoletwa sehemu iliyopita utaletwa moja kwa moja hapa utatakiwa uweze kusign in hapa sasa utasign vipi kama email hupo nayo na hujaje kutengeneza email huwezi kusign cha kufanya hapa chini kuna neno linasomeka create account utakuja utaklik hapa kwa sababu unahitaji kwenda kutengeneza account kwa mara ya kwanza so utaklik then utaletwa option tatu hapa kuna for myself kuna for my child kuna to manage my business. Kwa utachagua hiyo Google account unahitaji kuitumia kwa masuala gani? Pengine unahitaji kutumia kwa ajili yako wewe binafsi tu kuweza kuperuzi vitu kama hivyo na pengine unahitaji kumtengenezea mwanao. Unaona? Kwa hiyo zote hizi zina vipengele vyake na uweza kuchagua. Unaweza kuchagua hii to manage my business kwa ajili ya kufungulia hiyo Google account kuendesha biashara yako lakini sisi leo tutaingia katika for myself kwa uta click hapa then tafunguka hapa utatia information zako first name utaweka jina lako la kwanza mfano mimi hapa nitaweka Muhammad then last name utaweka jina lako lile la mwisho ama tunasema lile jina la babu kwa mimi hapa nitaweka eh, Hafid then username username unatakiwa uchague E, username ya hiyo Google account yako ambao hii username ni lile jina ambalo linasoma hapa katika hii gmail.com. Kwa zingatia hapa katika kuandika hii username umepewa hapa masharti unaambiwa unatakiwa utumie herufi nambari e, ama kituo kikubwa. Haitakiwi kutia vitu vingine vilivyo nje ya hivi ambavyo umeambiwa hapa. So mimi hapa nitakuja kutengeneza username ambapo mimi nitaita mo 
حافظ جي ار حافظ وجني كي جي ار اندرسكور then tayari nimesheza kutengeneza username kinachofuata hapa ni kuja kutengeneza password hapa kabla kufika kwenye password naambiwa sorry only letter a mpaka z number okay haitajiki underscore so nitafuta hii underscore nitaika ya nitache vivi mohafiz jr acha tujaribu hiyo the imekubali mohafiz jr kwa uta hakikisha jina mpaka linakubalika so naweza kurudishwa zaidi ya mara mbili hapa kurekebisha jina tu pengine umeweka kitu ambacho sio sahihi kwa hiyo usione tabu kurekebisha then tutakuja kuweka password hapa password tutaweka eh, nitaweka password yangu mimi hapa ambapo eh, mimi password password ni siri yako sio kama mbea mtu yote hata kama mtu anakufungulia hii eh, Google account basi usije ukamwambia password yako hiyo ni siri yako mwenyewe kwa mimi nitaweka password yangu hapa najua mimi tu nyinyi hamujui so baada hapo nitaihifadhi kwa kuiandika pembeni hii password yangu ili nisije kuweza kuisahau najua vichwa vina mambo mengi okay so tayari nimeshaihifadhi pembeni jina la yeah, username yangu na password yangu kinachofuata ni kuja kuklik hii button ya next hapa kama unahitaji kuangalia eh, hizi password zako na uweza kuklik hapa katika hichi kibox ukaweza ku show password hapo unaweka password kwa mara ya kwanza then una confirm unarudia hiyo password ambayo umeiweka katika chumba hichi hivyo ndivyo ambavyo unafanya hapo na hapa umekuwekea masharti ya hiyo password ino, ino vyotakiwa inatakiwa isipungue herufu nane na pia iwe na mchanganyiko wa herufi, nambari na symbol. Hiyo ndio ukisikia strong password ni hiyo yenye masharti haya hapa chini. So utaweka password ya hivyo. Kama ukiweka password ambayo itakuwa weak, utarudishwa hapa. Then ta click next. So kama unavyoona, hii password niliyotia hapa haifanani na hilo confirm hapa. Kwa nitaandika tena mimi Okay, na fikiri tayari ta click next then nimekubali nitapelekwa sehemu ya mbele hapo utatakiwa kutia namba yako ya simu namba ya simu ambayo unaitumia ambayo hiyo simu upo nayo karibu kwa sababu ukitia hapa namba ya simu itahitajika kodi fulani ambazo utatumiwa katika hiyo simu yako utahitajika kuzitia hizo kodi so mimi hapa nitaweka namba yangu ya simu ambapo nitaweka hii ndio namba yangu ya simu So baada ya hapo unaweza ukaweka recovery email pengine una email nyingine ya pembeni unaweza ukaweka ili baadaye kama utasahau hii email ambayo unaifungua hapa basi hii email utakayoweka hapo utaweza kuitumia kuirudisha hii email iliyokuweko hapa kipengele hichi ni muhimu sana japo watu hawakizingatii lakini ni muhimu sana kuweza kuweka recovery emails so lakini sio lazima kwa mimi nitachana na hapo then katika mam nitakuja kuweka e, mei kisha tarehe nitakuja kuweka tarehe 25 na mwaka nitaweka mwaka mbili na mbili then gender nitaweka hapa ni male kwa utachagua hapa jinsia yako kama ni mwanamke utaweka kama unahitaji kusema utaweka then utaweka hapa mwezi wako uliozaliwa tarehe na mwaka bila kusahau so baada ya hapo kushuka chini hapo ta click button ya next hapa tupelekwe mbele then hapa kuna maelezo kama unavyoona hapa unasomeka privacy and terms za google wenyewe kuna masharti na zile sheria ambazo unatakiwa uzifahamu kabla ya kuweza kukubali kutengeneza hii google account yako kwa sababu kuna vitu google wana limit kuna vitu ambavyo vitakuwa privacy ambavyo watakuwa na vi pata kupitia eh, katika hiyo Google account yako wewe unahitajika kuweza kukubali kabla ya yeah. kwa utasoma hizi information hapa ni muhimu kuweza kusoma japo wengi wetu hatupendi kusoma lakini ni muhimu ukaweza kusoma na ukafahamu haya maelezo yaliyokuwa hapa na more option kuna maelezo zaidi huku so baada ya hapo ta click hii button ya agree kuweza kukubali 
So tayari hapa tumeshaweza kufungua Google account na tayari hapa kama unavyoona ukija huku juu sasa hivi hakuna ile e, button ya kusign in ama kuingia. Tayari imegenerate ile account ambayo nimeitengeneza hapa. Kama unavyoona hii hapa inasomeka Muhammad Hafiz ndio jina liloweka first name na last name na hapa kuna hiyo email yangu ambayo ni mo hafiz jayara unaona so tayari nimeshaweza kutengeneza google account na unaweza kuingia katika gmail yako kuingia hapa ka click ukaweza kufungua gmail account yako hapa na ukaona email zako ambazo umepokea kwa sasa hivi hapa natumai kutakuwa kuna email na kama ipo basi ni ya Google tu. Sinaona? Ni just ni email ya Google tu ipo moja hii tayari. Go hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufungua Google account kupitia Microsoft Edge katika kompyuta yako. Na kama tayari umeshafungua Google account, umesha download eh, Chrome, una uwezo wa kufungua Chrome yako. Ukaja ukaingia katika hapa add, uka sign in. So katika sign in hapa utakuja utaingiza ile e, barua pepe yako ama ile email yako ambayo tumetengeneza kule mimi inaitwa mo e, hafiz jr nafikiri unaikumbuka hii ikiwa na alama ya at gmail.com so hii ndio email yangu niliyotengeneza katika hii Microsoft Edge yangu hapa sasa hivi nahitaji kufungua email yangu katika e, Chrome so tayari hapa ta click endelea then itafunguka nitatakiwa niweke password kwa mimi nitaweka password yangu ambayo nili hii password ile ambayo tumeiweka kule tulipokuwa tunafungua Google account kwa hapa then kama ni sahihi uki click endelea utaweza kuingia katika hiyo e, browser yako ukiwa na hii email yako ama hii Google account yako tayari hapa kama unavyoona so tayari nimefungua katika Google kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya na kama unahitaji kufungua Google account kupitia Chrome unaweza pia kufanya hivyo kwa kufungua Chrome then Chrome moja kwa moja utakuja katika hii add then hapa utaweza ku sign in ama ku continue without an account unaweza kutumia Chrome bila ku ingiza account yote ama unaweza ku click sign in ukapeleka ile sehemu ya ku sign na hapa kama bado huna account basi utakuja kuingia huku katika fungua account mpya ipo katika lugha ya Kiswahili lakini uweze kubadilisha hapo kwa katika Kiingereza English so English hapa so, imebadilika kama unavyoona hii save create account imekuja kama ile ambayo tumekuta katika Microsoft Edge. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufungua Google account. Asante sana. Endelea kufuatilia channel yangu, usikose video inofata. Tukutane katika video inofata.